si quieres realmente empezar a hablar un idioma, lo puedes hacer de dos maneras diferentes. Uno es estudiarlo durante mucho tiempo hasta luego finalmente poder hablar un poco y luego estudiarlo más y más tiempo para hablar mejor. Pero hoy te voy a decir una técnica que te puede ayudar a hacerlo mucho más rápido. Se trata simplemente de preparar unos diálogos, preparar ciertas frases, ciertas palabras que vas a usar y dejar de preocuparte con todo el resto. Solo vas a preparar aquellas cosas que necesitas. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años estaba en Turquía y quería hacer compras, quería comprar ropa. En el lugar donde estaba sabía que todo el mundo solo podía hablar el idioma turco y por eso he decidido prepararme. Pero lo que yo quería hacer era comprar unas camisas y que un sastre me lo haga a, a mi medida. Y esto era bastante más complicado de explicar. Por eso, primero, aprendí a decir ciertos números, como número de mi talla, y aprendí a decir colores, distintos colores, para poder decir qué color quiero y, y cómo quiero hacerlo, cómo quiero que lo hagan. Luego aprendí a decir ciertas frases o palabras de mañana, de a qué hora voy a venir, qué hora es ahora y cómo lo vamos a hacer todo. He preparado un discurso muy corto, no era ni siquiera unas frases enteras, a veces solo eran palabras, pero podía comunicarme con ellos. Y finalmente podía hacer mis compras. En el día siguiente, cuando iba a una cafetería, decidí antes de irme prepararme para poder pedir un té, para poder pedirlo hablando en turco. Esto no era muy difícil, pero yo lo quería hacer un poco más difícil para practicar, luego quería decirlo de una manera mucho más educada y saludar a todo el mundo y despedirme de todo el mundo de una manera bo más bonita. Tardaba muy poco tiempo en prepararme y luego lo hice muy bien. Esto me ayudó a motivarme muchísimo porque luego sentía que podía comunicar con personas, podía hacer lo básico, podía sobrevivir e invertí tan poco tiempo que esto parecía fenomenal. Luego después cuando oía algunas cosas en la tele o en la radio en otro idioma, en idioma turco, me di cuenta que todo lo que yo practicaba hasta entonces ya lo puedo entender. Estas cosas eran muy pocas realmente pero estaba feliz cuando de vez en cuando podía entender una palabra. ¿Cómo usar esta técnica y cómo usarla incluso si no estás viajando, si estás ahora en tu país queriendo aprender un idioma? y no tienes muchas oportunidades de practicarlo, de hablarlo con alguien. Pues simplemente haz una lista de temas de las que te gustaría hablar con personas. Cinco o seis temas de las que te gustaría hablar en otro idioma. Por ejemplo, una podía ser aprender a presentarte en otro idioma, aprender a pedir una cosa en un bar o en una cafetería o cualquier cosa así, aprender a hablar de tu tema favorito en un idioma diferente. Aprender a hablar sobre tu familia, sobre tu país, sobre cosas que te gustan, etc. De cada tema, prepara solo cinco o seis frases. Pero asegúrate de que cada frase, de, de todas las cosas que vas a decir, de que sean correctas, de que sean bien dichas y de que todo esto lo pronuncias muy bien. Esto es muy importante. Y luego, vete aprendiendo todo esto. Vete memorizando todo esto hasta poder usarlo, hasta poder decirlo sin tener que leerlo. Y luego es súper importante, a la primera, empezar a usar esto, empezar a hablar de estos temas con personas cuando tengas la oportunidad. ¿Por qué esto funciona tan bien? Pues primero porque, a pesar de invertir muy poco tiempo, vas a poder producir mucho en otro idioma. En otras palabras, vas a poder hablar Vas a poder hablar bien, hablar de lo que necesitas hablar, de lo que te gustaría hablar, invirtiendo muy poca energía, muy poco tiempo. Y esto es súper importante para la motivación. Has invertido tan poco tiempo y ya puedes hablar de temas que te gustan. Y para asegurarte de que todo lo que estás preparando sea bien escrito, bien dicho, bien pronunciado, lo mejor sería usar ya frases hechas de algún manual de idioma que estás usando o de algunos vídeos de YouTube que sirven para aprender idiomas. Así vas a estar seguro de que no te vas a equivocar y de que no vas a aprender una frase, una palabra o lo que sea de manera incorrecta. Si te resulta muy difícil encontrar algunos audios, algunos vídeos donde se usan, donde se pronuncian estas frases que tú vas a usar, entonces lo mejor sería aprender a usar reglas de pronunciación de este idioma, porque es muy importante pronunciarlas bien, porque si no las dices bien, nadie te va a entender. Y luego prepara lo que realmente vas a decir, lo que realmente vas a usar. Y después de hacerlo varias veces, después de usarlo varias veces, te vas a dar cuenta que lo puedes hacer otra vez, con otros temas, con otras cosas interesantes. Para hacerlo todo aún más claro, te voy a dar un ejemplo con el húngaro. Es muy importante aprender a presentarte, ¿verdad? Entonces, en el húngaro, Vas a decir así. Jó napot, a névem Marco, hogy hívnak? Ne haragudj, mi is a kereszt néved. Spanyolországból jöttem. Y nota que también he incluido esta frase de Ne haragudj, mi is a kereszt néved. Porque es muy probable que cuando la persona te dice tu nombre, que puede ser un nombre húngaro, va a ser muy difícil de entender. Va a ser muy difícil de incluso de oír su nombre, porque no estás acostumbrado a esto. Entonces es muy útil usar una frase como esta. Todo esto son solo cinco frases y son muy fáciles de aprender, pero aquí también existen varias cosas gramaticales como este sufijo bol 
o verbo jutem, que es primera persona singular, etc. Pero hay que dejar de preocuparse con eso. Solo es suficiente aprender a decir estas frases y ya está. Hay muchísima gramática, el idioma húngaro no es fácil desde este punto de vista, pero tú no tienes que preocuparte de esto. Solo aprende estas cinco frases. Luego elige otro tema, cosas que te gustan hacer. Aprende cinco frases de esto y luego otras cosas y luego otras y así. Vas a poder hablar, vas a poder decir cosas, realmente decir cosas, sin invertir mucho tiempo en aprender las reglas. Pero ahora podrías decir, oye, esto es hacer trampas. Solo voy a aprender a decir unas ciertas frases, unas ciertas cosas interesantes. Sí, suena bonito, pero al final no voy a poder entender a nadie, no voy a poder entender lo que me dicen. Y nada, esto no parece un, un método muy bueno. Pero te voy a decir que no es así. Primero, después de aprender y después de usar estas ciertas frases, te recomiendo hacer lo mismo, pero haciéndolo como un diálogo. Aprender a decir lo que tú quieres decir y luego aprender a decir también lo que otra persona te podría responder. Así vas a estar preparado de entender una respuesta más lógica, una respuesta más obvia y va a ser mucho mejor. Esta comunicación podría ser más fluida. Pero claro, si quieres aprender un idioma realmente bien, si quieres usarlo para comunicar con personas de mucho tiempo, de varios temas, esto no es suficiente. También necesitas un input, también necesitas rodearte de este idioma. ¿Cómo hacerlo? Pues lo mejor sería escuchar unos vídeos, ver unos vídeos, cosas interesantes, cosas que te gustan en este idioma. De esta manera también vas a practicar escuchar todas estas frases frases o palabras que estás aprendiendo a decir. Además, vas a aprender a entender mucho más de lo que puedes decir, porque es mucho más importante cuando quieres hablar con alguien realmente entender más de lo que puedes decir, porque todo el mundo quiere sentir que entendemos lo que nos están diciendo, ¿no? Porque si no, entonces no tiene sentido hablar con ninguna persona. Entonces, ¿cómo vas a mejorar tu capacidad de escuchar, tu capacidad de entender otro idioma? Pues haz un hábito de escuchar este idioma cada día. Ya sea mirando unas series, mirando unas películas, escuchando radio, escuchando música, lo que sea. Pero estar en contacto con el idioma. La lectura también podría ser útil. Lo que pasa con la lectura es que no puedes oír las palabras. No puedes saber, no puedes estar seguro de cómo se pronuncian. Y esto es muy importante en el principio porque todavía no sabes decir todo. Todavía no estás seguro de cómo funciona la ortografía de este idioma. Y si repites este método de preparar ciertas frases y palabras que vas a usar, si la repites varias veces... Entonces te vas a dar cuenta de que cada vez te va mejor. Y si usas algún input, si miras algunos vídeos o series o si escuchas algo en otro idioma, te vas a dar cuenta de que estás avanzando. Pero aquí también existen algunas trampas que hay que evitar. Imagina que quieres preparar así una frase hecha en otro idioma, como te lo había explicado antes, pero entonces quieres entender por qué se dice de esta manera, por qué gramaticalmente tienes que decirlo de esta manera y no de otra manera. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué el orden de las palabras es así y no de otra manera? Pues si vas a querer entender todo, si vas a querer entender demasiados detalles de todo lo que estás aprendiendo, no vas a poder avanzar. Nunca vas a poder salir de estas primeras 5 o 6 frases no vas a poder seguir usando este método una vez más y una vez más y una vez más. Por eso es importante dejar de preocuparse con la gramática, dejar de preocuparse con varias reglas o con varias cosas que todavía no entiendes. Lo importante es que puedes decirlo. No importa que no entiendas por qué hay que decirlo de esta manera o de esta otra manera. Esto no es fácil porque no es siempre fácil el liberarnos de esta manera de tener que entenderlo todo muy bien para poder decirlo. Así nos enseñaban en la escuela durante años. Esto es la manera tradicional de aprender idiomas. Por eso nos cuesta tanto salir de, este, de esta manera de pensar, de este proceso mental que nos enseñaban durante tanto tiempo. Pero si sigues haciéndolo, si sigues aprendiendo frases sin preocuparte mucho de reglas que se usan en estas mismas frases, vas a poder avanzar muchísimo. A veces vas a necesitar una fuerza de voluntad, un poco de tiempo para liberarte de este miedo de que ay, ¿qué pasa si no entiendo esta parte gramatical? No importa. Vas a saber decir muchas cosas. Y más tarde, cuando realmente vas a querer entender por qué se dice esto de esta manera y no de otra manera, puedes mirar reglas de la gramática, puedes verlo. Pero hazlo solo en casos cuando crees que esto es realmente necesario. Y entonces vas a poder entenderlo todo mejor, porque ya vas a saber decir tantas cosas que vas a poder relacionar ciertas partes gramaticales y vas a poder pensar de manera yo esto ya lo había visto antes, lo había usado antes cuando aprendí esta otra palabra, etcétera, etcétera. Vas a poder relacionarlo mejor. Porque si empiezas a estudiar reglas gramaticales y reglas en general de un idioma desde el cero, vas a invertir muchísimo tiempo porque va a ser difícil memorizarlo todo. Porque simplemente no, no sabes decir muchas cosas, no sabes relacionarlo con nada. Pero si ya tienes todo un abanico de frases diferentes que sabes decir en este idioma, va a ser mucho más fácil relacionar reglas gramaticales con esto que ya sabes. 
de este idioma. Otra cosa que hay que evitar hacer es pronunciar mal estas frases que aprendes. Por ejemplo, lo haces todo bien, lo preparas todo bien de manera escrita, todo está correcto, pero al final, si lo pronuncias mal, otras personas o no te van a entender o van a saber que probablemente hablas muy mal este idioma y igual no van a querer hablar contigo. Además, tú también te vas a sentir mal porque has invertido tanto tiempo y no ha funcionado. No ha funcionado precisamente porque no has aprendido a pronunciarlo correctamente. Por eso, la manera más fácil de hacerlo es usar frases hechas de algunos vídeos que puedes encontrar en este idioma y solo copiarlos, solo usarlos para estos diálogos, para tus frases que estás preparando. Si vas a querer decir otra cosa y no puedes encontrar esta frase, no, no sabes cómo se pronuncia esta frase, entonces hay que aprender un poco de pronunciación de este idioma, de reglas de pronunciación. Esto es más fácil si se trata de idioma con reglas de pronunciación más fáciles, con una ortografía fácil, como por ejemplo el italiano o portugués. Pero si quieres aprender francés, esto es mucho más difícil, porque las cosas se escriben de una manera y se pronuncian de otra manera, y hay muchísimas reglas y excepciones que hay que saber. Por eso, lo mejor sería escucharlo y luego aprender a decirlo. También puedes usar Google, que tiene una opción de traducir frases enteras, pero aquí hay dos problemas. Primero, esta traducción no siempre va a ser 100% correcta y la manera de pronunciar estas palabras no siempre va a ser la mejor que hay, porque las palabras están pronunciadas por un robot y no siempre suenan muy bien. Para evitarlo, otra idea buena es usar unos manuales de idiomas online donde también puedes escuchar todo lo que está escrito. Así lo vas a preparar mucho mejor. Así, si quieres hablar de tu tema favorito, que es el, por ejemplo, deporte, vas a poder leer una frase de deporte que tú también quieres aprender a decir, aprender a usar, escucharla, aprender a pronunciarla correctamente y luego usarla en tu comunicación con otra persona. Y luego, para que esto realmente te funcione, hay que hacerlo cada vez más y más y más, con nuevas frases, con nuevas palabras y con otros temas que te gustaría aprender. Y cada vez que escuches una palabra que ya conoces, eso te va a hacer muy feliz, te va a motivar a hacerlo mucho más. Y todo lo que aprendes vas a poder usar enseguida con otras personas, porque ya tienes todo hecho. Cuando tengas la oportunidad de usarlo, lo vas a poder hacer. Pero si inviertes tanto tiempo en aprender reglas gramaticales, esto no lo puedes aplicar inmediatamente. Por ejemplo, si quieres aprender el idioma griego, que es un idioma muy interesante, y si empiezas a hacerlo aprendiendo varias conjugaciones de diferentes verbos, no vas a poder aplicarlo enseguida hablando con personas. Por ejemplo, imagina que luego encuentres una persona persona de Grecia que puede hablar griego y la única cosa que sabes decir es me ise inne y maste iste inne la conjugación del verbo ser pero si no sabes usar este verbo en una frase no te vale para nada y si por otro lado empiezas a aprender frases hechas sin preocuparte de verbos sin preocuparte de conjugaciones vas a poder usarlo enseguida claro no vas a poder comunicar muy bien vas a poder decir ciertas frases que va a ser interesante vas a hacer a algunas personas felices dependiendo del idioma pero ya está pero si lo haces cada vez más y cada vez más y cada vez más, vas a poder avanzar y junto con este input comprensible que vas a usar, vas a poder avanzar mucho en este idioma sin preocuparte de reglas gramaticales. Para mí este método me parece fenomenal. Es muy fácil, es muy rápido y motiva muchísimo. Yo lo empecé a usar para aprender el idioma chino y me parece mucho mejor de lo que hacía antes. Simplemente he empezado con aprender a presentarme en chino, aprender a decir de cosas que me gustan hacer, de mi trabajo, de otras cosas de mi vida y luego lo repetía muchísimo para poder usarlo. Y a la primera, cuando tenía la oportunidad de hablar con otras personas en chino, empecé a usar estas mismas frases. Y luego lo hacía cada vez más, empecé a mirar unas series en chino, escuchar muchas cosas en chino, también leer caracteres chinos y me di cuenta de que ya no hace falta preparar frases enteras. Si ya conozco la lógica del idioma, es suficiente tan solo aprender palabras claves y ya sé cómo voy a usar estas palabras en frases. El proceso se vuelve cada vez más rápido. Lo puedes usar con cualquier idioma. Lo importante es saber a pronunciarlo bien y dejar de preocuparte de todas las reglas que existen. Y nada, esto ha sido todo, espero que te haya gustado este vídeo y ahora si quieres organizar mejor tu aprendizaje, todo tu tiempo de aprender un idioma, te recomiendo ver este vídeo aquí que habla sobre mi rutina de aprender idiomas. Esto es todo, me llamo Marco y os mando saludos, hasta el próximo vídeo.